নমস্কার বিভা টেকনোলজিস চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগত জানাই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন আজকে আমি ফ্রিল্যান্স কন্টেন্ট রাইটার হতে গেলে কি কি প্রয়োজন হয় সেটা সম্বন্ধে একটা ছোট্ট আলোচনা করব তো প্রথমত আসি কন্টেন্ট রাইটিং এর ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে গুগল ইয়াহু বিম ফেসবুক ইউটিউব অ্যামাজন বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা কোনো কিছু সার্চ করি আমাদের সামনে যে ডেটাটা আমরা পাই সেই ডেটাটাই হচ্ছে একটা কন্টেন্ট সেটা ভিডিও হতে পারে সেটা টেক্সট হতে পারে সেটা একটা ওয়েবসাইট হতে পারে সেটা একটা ব্লগ হতে পারে একটা ইমেজ হতে পারে একটা ইনফোগ্রাফিক্স হতে পারে তো এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে একটা বা কন্টেন্ট বা কন্টেন্টস এবার আসি যে যারা মূলত কন্টেন্ট রাইটিং আসতে চাইছেন তাদের কি করা উচিত বা তারা কেন কন্টেন্ট রাইটিং এ আসবেন এবং তারা কিভাবে কন্টেন্ট রাইটিং ক্যারিয়ারে সাস্টেইন করবেন তো আমি আজকে প্রথমত আমি এই ভিডিওটা একটি ছোট্ট ভিডিও এবং এটি আমি বানাচ্ছি আমার একটি ছাত্রের অনুরোধে সে বিশেষভাবে আমাকে অনুরোধ করেছে যে একজন ভালো কন্টেন্ট রাইটার হতে গেলে আমাদের কি কি গুণ থাকা দরকার তবে সেটা নিয়ে একটা খুব ছোট্ট একটা ভিডিও বানাচ্ছি ওকে তো আমরা চলে আসি মেন বিষয়ে একজন সাকসেসফুল কন্টেন্ট রাইটার হতে গেলে বা একজন ফ্রিলান্স কন্টেন্ট রাইটার হতে গেলে সবার প্রথম আমাকে যেটা জানতে হবে বা আমার মধ্যে যে গুণটা থাকার দরকার সেটা হচ্ছে আমার জ্ঞান বা নলেজ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা যার যত নলেজ আছে সে তত তাড়াতাড়ি কোনো একটা ভালো জিনিস বা ভালো আউটপুট দিতে পারে অর্থাৎ নলেজ না থাকলে আমরা কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারবো না মাফ করবেন এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি নলেজ সাধারণত দু রকমের হয় একটা হচ্ছে টেক্সট বুক নলেজ অর্থাৎ যেটা আমরা বই পড়ছি আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ যেটা আমরা হাতে কলমে করছি এখানে এই দুটো নলেজকেই কিন্তু আমাদের জোড়া লাগাতে হবে কিভাবে আমরা ধরা যাক একটা এমন কন্টেন্ট লিখছি যে কন্টেন্টের বিষয়টা হলো যে গ্লোবালাইজেশন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো সাধারণত গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে আমাদের মাথায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একটি সংজ্ঞা কেন হয় কিভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে আমরা বাঁচবো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় আসে এগুলো সমস্ত হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা থিওরিতে পড়েছি এবার এই বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা কোথা থেকে পাবো আমরা জানি যে আমাদের আশেপাশে অসংখ্য প্লাস্টিক পড়ে আছে আমরা তো জানি যে এটা একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী কারণ প্লাস্টিক পরিবেশটাকে দূষণ করছে সেটা একটা বিরাট কারণ প্লাস্টিক পোড়ানো হচ্ছে এগুলো সবই জানি আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় যুগ গলছে আমরা বিভিন্ন রকম টিভিতে নিউজে দেখছি তো যখন আমাদের এই আমার চারপাশে যে প্লাস্টিক পড়ে আছে সেটা পোড়ানো হচ্ছে সেখান থেকে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে পলিউশন হচ্ছে এই বিষয়টা কিন্তু আমি আমার কন্টেন্টের মধ্যে যদি দিতে পারি আমি যা পড়েছি তার সঙ্গে আমি প্র্যাকটিক্যালটা জানলাম এবং সেটাকে আমি দিলাম তো এই পুরো বিষয়টা কিন্তু হচ্ছে একটা নলেজ বা নলেজ পার্ট এরপরে চলে আসছে আমি প্যাশন প্যাশন এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ সবসময়ের জন্য ভালোবেসে করে ভেতর থেকে আসে যেটা করার জন্য তাকে কেউ উজ্জীবিত করে না সে নিজেকে নিজেই উজ্জীবিত করে সেটা হচ্ছে প্যাশন প্যাশনের পরে আমার যে জিনিসটি সবার থেকে বেশি মনে হয় প্রয়োজন সেটা হলো কোনো কাজ করতে গেলে কাজটার ভিতরে একটা আবেগ থাকা দরকার অর্থাৎ আমরা অনেকে বলি যে আবেগ তাড়িত হয়ে একটা কাজ করলে কাজের মধ্যে পুরো ডেডিকেশনটা আসে এবং এটা খুব সত্যি কথা যে কাজ আমি ভালোবাসি সেই কাজের প্রতি আমার যা ডেডিকেশন আসবে যে কাজ আমাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে সে কাজে আসবে না কন্টেন্ট রাইটিংও তাই অর্থাৎ আমরা যখন লিখব লেখার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইমোশন থাকা উচিত তারপরে যে বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের র্যাশনাল হতে হবে অর্থাৎ আমরা যে তথ্যটা দিচ্ছি সেই তথ্যটা যেন লজিক্যাল হয় এবং সেই লেখাটা যেন অবশ্যই লজিক ভিত্তিক হয় কোনো আজগুবি বা গ্যাজাপুরি গল্প নয় হ্যাঁ আমি ভূতের গল্প লিখতেই পারি আমি আজগুবি গল্প লিখতে পারি সেটাও একটা কন্টেন্ট কিন্তু সাধারণত কন্টেন্টের পিছনে একটা লজিক আছে সেটা হচ্ছে যে এগুলো যেগুলো আমরা ওয়েবসাইটের জন্য লেখা হয় লিখি বা যেগুলো ওয়েবসাইটের জন্য লেখা হয় সেই কন্টেন্টগুলোর কিন্তু একটা রিডার বেইস আছে অর্থাৎ সেই কন্টেন্টগুলো সাধারণত মানুষ 
পরে কোনো কিছু জানার জন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অথবা তাদের জ্ঞানকে বর্ধন করার জন্য বা বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ সেই ধরনের কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের কিন্তু একটু র্যাশনাল হতে হবে অর্থাৎ লজিক্যাল এবং যেটা ঠিক সেটাই আমাদের লিখতে হবে এরপরে যে বিষয়টিকে আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হলো আনবায়াসড থিঙ্কিং আপনারা বলতেই পারেন আনবায়াসড কেন আনবায়াসড এই কারণেই কারণ আমরা কখনো কোনো পক্ষকে সমর্থন করব না আমরা নিরপেক্ষভাবে সবসময় লেখার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা যদি লক্ষ্য করি তার একটি ভালো গুণ একটি খারাপ গুণ থাকে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কিছু ভালো জিনিস কিছু খারাপ জিনিস থাকে তো আমরা যখন একটি মানুষকে নিয়ে লিখছি বা কোনো বিষয়কে নিয়ে লিখছি শুধু তার একটি গুণকে বর্ণনা করব আর একটি গুণকে বাদ দেব এটা ঠিক নয় হ্যাঁ এবার যদি আমার কাছে শুধু জানতে চাওয়া হয় যে তার পজিটিভ জিনিসটা বা তার নেগেটিভ জিনিসটা তাহলে আমরা সেটাকেই প্রকাশ করব কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সেটা যেন এমন ভাবে লিখি যেন সেটা মনে হয় যে নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখছি সেটা যেন মনে না হয় যে আমি কোনো পক্ষকে সমর্থন করছি বেসিক্যালি এই ধরনের কন্টেন্ট বা এই নিরপেক্ষ লেখাটা ভীষণভাবে প্রয়োজন যারা নিউজ কন্টেন্ট লেখে বা নিউজ ওরিয়েন্টেড কন্টেন্ট লেখেন তাদের জন্য যারা রিভিউ কন্টেন্ট লেখেন তাদের জন্য এই এই বিষয়টা ভীষণভাবে প্রয়োজন কারণ রিভিউয়ের ক্ষেত্রে বা নিউজের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ এখানে একটা আমাদের স্ট্রং একটা পছন্দের বিষয় আছে এবং খুব শক্তিশালী একটা পছন্দের বিষয় থাকলেও তাকে আমরা নিরপেক্ষভাবে যদি বিচার করি তার যে গুণ যে দোষ সেগুলো যদি তুলে ধরতে পারি তাহলেই সেটা কিন্তু একটা সঠিক কন্টেন্টে পরিণত হয় এরপরে আমি আসছি ক্রিয়েটিভিটি অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে প্রত্যেকটা মানুষের একটা নিজস্বতা একটা স্বাতন্ত্র এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে একটা তার প্রোডাক্টিভিটি তার ক্রিয়েটিভিটি অর্থাৎ নতুন কিছু করার ক্ষমতা একটা যেটা নেই তাকে নতুন করে ভাবা বা যেটা আছে তাকে একটু নতুন করে সাজানো এই বিষয়টা কিন্তু আজকের দিনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তো ক্রিয়েটিভিটি একজন কন্টেন্ট রাইটারের একটা বিশেষ গুণ বলে আমার মনে হয় এরপরে যে বিষয়টা আসছে পজিটিভ থিঙ্কিং আমরা সবসময় যে বিষয়টা ভাববো বা যে বিষয়টা নিয়ে লিখবো বা যে বিষয়টা আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো কিছু লিখি বা পড়ি তখন তার কিছু পজিটিভ এবং কিছু নেগেটিভ গুণ আমাদের মধ্যে চলে আসে একটা রিটারের ক্ষেত্রেও তাই এবং তার ফলে আমরা কিন্তু সেই দুটো পয়েন্ট থেকেই আমরা কিছু বিষয় চিন্তা করতে পারি যে বিষয়গুলোকে বলছি আমরা থিঙ্কিং তো পজিটিভ থিঙ্কিং কি কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে যখন আমরা কোনো কিছু বিষয় নিয়ে লিখব সবসময় জানতে হবে যে তার পারপাসটা কি কেন আমি সেই বিষয়টা লিখছি ধরা যাক আজকে একটি মেডিকেল কোনো ওয়েবসাইট বা কোনো মেডিকেল রিলেটেড ওয়েবসাইট আছে তো সেখানে একটি এরকম কন্টেন্ট লিখতে হচ্ছে যে মর্নিং ওয়াকের বেনিফিট বা মর্নিং ওয়াকের উপকারিতা তো এই ধরনের লেখার ক্ষেত্রে আমাদের পজিটিভ থিঙ্কিং কি হওয়া উচিত কেন করব করলে কি উপকার হবে এবং কারা করতে পারে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে এখানে কিন্তু আরো অনেক নেগেটিভ পয়েন্টস আছে যেমন ঘুম থেকে শীতকালে সকালবেলা উঠলে ঠান্ডা লাগতে পারে এটা একটা নেগেটিভ পয়েন্ট কিন্তু থিঙ্কিংটা কিন্তু আমাদের পজিটিভ রাখতে হবে যে কারণ মর্নিং ওয়াকের বেনিফিট কিন্তু ওর থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ঠান্ডার প্রোটেকশন নিয়ে যদি কেউ বেরোতে পারে তো সে কিন্তু ঠিকঠাকভাবে তার শরীরটাকে সঠিক তরতাজা রাখতে পারবে অর্থাৎ এইটাই হচ্ছে আমাদের পজিটিভ থিঙ্কিং যে নেগেটিভ বিষয়টাকে নেগেটিভভাবে না বলে পজিটিভের মধ্যে তাকে আমি এইভাবে উপস্থাপনা করব যে যেন সে প্রোটেকশন নিয়ে সকালবেলা ঠান্ডায় বেরোয় এরপরে লাস্ট এবং সর্বশেষ যে বিষয়টাকে আমাদের প্রকাশ করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারেক্টিভ মেথড এই ইন্টারেক্টিভ মেথড ব্যাপারটা খুবই সহজ যেন মনে হয় যে রিডার আমার লেখাটি পড়ছে যে আমার ওয়েবসাইট আমার ব্লগ আমার ভিডিও আমার ইমেজ তার ঠিক উল্টো দিকে বসে আছে যার হাতে এই মুহূর্তে আমার ওয়েব প্রপার্টিটা রয়েছে যেন মনে হয় যে তার সঙ্গে আমি একটা ইন্টারাকশান করছি অর্থাৎ যদি আমি খুব সহজভাবে বলি এটা পরিষ্কার যে আমরা একটু কনভার্সেশনের মেথডে লেখার চেষ্টা করব কেন যেখানে প্রশ্ন আসবে যেখানে উত্তর আসবে যেখানে কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হবে তার চিন্তা ভাবনাগুলোকে সজাগ করার জন্য 
এটা খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস কারণ এই অভ্যাসটা করলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে যে আমাদের রিডার যারা আমাদের যারা অডিয়েন্স বা যাদেরকে আমরা আমাদের লেখাটা সরবরাহ করছি তাদের সঙ্গে আমাদের একটা বন্ডিং তৈরি হবে আনইংলি অর্থাৎ অজানা ভাবে একটা বন্ডিং তৈরি হবে এবং এটা কিন্তু ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রেও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ যখনই কেউ আমার কাছ থেকে তার প্রয়োজনটা মিটিয়ে ফেলতে পারবে তখনই সে কিন্তু অবশ্য অবশ্যই আমাকে কিন্তু তার একজন নিজের লোক বলে ভাবতে শুরু করবে অর্থাৎ আমি যেন তার সময় থাকতে পারি তার সঙ্গে থাকতে পারি তার সময় মানে তার যখন আমাকে দরকার আমি যেন তার সঙ্গে থাকতে পারি এইটাই হবে একটা কন্টেন্ট রাইটিং এর সব থেকে বড় ইন্টারঅ্যাক্টিভ মেথড যেটাকে আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে তো আজকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ছোট্ট করে আলোকপাত করলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যারা একদম নতুন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চাইছো তাদের জন্য আমি বড় একটা ভিডিও আনবো যেটা কন্টেন্ট রাইটিং রিলেটেড আর যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে অলরেডি কাজ করছো যারা ভালো কাজ করছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা নতুন যারা কিছু শিখতে চাইছো তারা এই পদ্ধতিগুলো ফলো করো আশা করি তাহলে তোমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে ভালোভাবে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে আজকের মতো ধন্যবাদ নমস্কার